Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre tão bom estar aqui com você. Às vezes dá um pouquinho de preguiça da gente vir gravar, mas quando a gente está aqui, que começa o programa, é tão bom, dá uma energia tão boa. Sempre tão bom estar aqui com você. E a gente sempre começa agradecendo os e-mails que a gente recebe. A gente teve um períodozinho de férias e a gente recebeu tanto, tanto e-mail que nós logo vamos agendar programas para responder os e-mails que nós recebemos. Claro que alguns a gente responde via e-mail mesmo, mas nem todos eu tenho a capacidade de responder sozinha. Alguns eu preciso do Miguel, do Vitor e logo nós vamos marcar um programa. Inclusive nós estamos com uma agenda preparada para gravar vários programas com o Leire Ribeiro no próprio estúdio dele. Então, logo vocês vão ter muitos programas com o Leire Ribeiro, até porque muitos dos e-mails que nós recebemos são pedindo para que nós tenhamos resposta dele também. Então, por isso nós vamos gravar uma série de programas com ele no estúdio dele. Então, hoje nós temos pessoas maravilhosas aqui conosco. Uh, nós temos a Maria Helena Nemitz Alcaraz Gomes, que é psicanalista. E lindo de morrer, nós temos a neta conosco também. Imagina, a avó e a neta trabalham juntas, a Ingrid Nemitz. Cras Borges, que é fisioterapeuta. E eu conheço elas um pouquinho mais além daqui do, da, da, do, do programa. E quando a Marilena me contou que trabalhava com a neta, juro que eu babei, Marilena. <risos> Viu, Miguel? Imagina nós. A gente é feliz que a gente trabalha com os filhos. Imagina, Marilena. Não deve, deve ser o máximo trabalhar com a neta? É muito, muito agradável. Muito Ai, lindo. Que delícia. Deve ser maravilhoso. Ah, uh -huh. Porque filho, neta é sempre muito melhor que, que, que filho, né? Olha, filho, sabe que eu já, é, já é a coisa mais maravilhosa da vida. É, Quando é. me disseram que eu ia amar mais neto do que filho, eu disse, vou morrer. É, eu, Impossível eu amar mais filho. Eu consegui entender que, que realmente isso fosse verdade. Mas eu já falei, comentei algumas vezes, né? Os filhos, eu... Pra, é um amor absurdo. Para injeção, para fazer procedimento, a gente fazia questão de fazer. Mas acho que neto, isso, hum, isso tem a ver com a tua área, né, Marilena? Eu não sim. sei qual é o... O, o, o vínculo que a gente faz, que eu acho que como a gente é o refúgio deles, né? O pai sempre tem aquela história de poder chamar atenção e poder castigar. E o, e o neto, eu acho que eles olham pra gente como refúgio, a gente não consegue ter uma atitude diferente de, 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 de agressão, né? De agressão não, mas de orientação sim. Olha, mas eu, eu sou péssimo para orientação. Não. Viu? Meus filhos... Eu meus dou filhos orientação para os netos. É, a, a, filhos... a vó da dura, Ingrid? A vó da dura? Não, ela, 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 ela é bem... Às vezes, quando Ela é sabe, sabe puxar quando necessário. Né? É? Sabe. Ah, eu tive muita sorte, porque... Assim, quem é o que trata sempre... com a saúde é muito sério, né? A gente tem que levar as coisas muito a sério, então... É, eu... Às vezes um puxãozinho de orelha. Se, fosse machu... Se for alguma coisa que vá machucá-los, né? É, não, mas, não, é, é para o bem. É, mas via de regra, o que eu sempre costumo dizer é que meus filhos são o que são. É, porque eu tive sorte, graças a Deus, porque eu realmente, para chamar atenção ou para castigar, Sou péssimo. E neto, então, a netinha me olha e diz, vovozinho, vovozinho, pode levar as calças, né? Vovozinho, o <risos> que, que tu vai fazer? É. Não, mas eu é, eventualmente, não falo... só se for fazer alguma coisa muito errada é que tu segura para não Eu não falo em sujar. castigo, não falo em castigo, eu falo em ter uma conversa. Orientar. Uma boa é. orientação. É. Eu só, eu só imagino. Uma, um papo. Eu só imagino é, como é que deve ser a conversa. Eu tem mais experiência que nós, que a... a, a... Uh, Marilena, a Ingrid já está crescida. É. Os nossos ainda são muito pequenininhos. É. Talvez quando eles forem maiores a gente consiga assim, se Não, é diferente. Uma... é diferente quando eles trabalham junto no mesmo local de trabalho e também na área da saúde. né? Então a gente pode trocar ideias e ela às vezes me pergunta o que, que eu acho disso, o que, que eu acho dos assuntos. Então, meu parecer e alguma coisa que eu vejo que não está bem dentro da nossa linha de atendimento, né? A gente conversa, sim, conversamos, sim. Ai, e ela cata minhas que ideias. Gostoso, gente. Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê que uh, tem que seguir as orientações das pessoas que entendem mais que nós. Ai, mas que gostoso, gente. Tomara eu tenha essa só e trabalhar junto com as minhas. É, tu é uma pessoa inteligente, Ingrid, porque uh, 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 na verdade não é a questão não é saber mais, viu? A questão é ter vivido mais. Experiências. Né? Eu sempre digo para os... Uh, dizer para os meus filhos, uh, presta atenção porque, eventualmente, se uma pessoa mais velha te falar alguma coisa, ou ele já viu, ou já caiu naquele buraco, né? Então, já tá, está te avisando para não cair no buraco, né? Exato. E, muitas vezes, a gente interpreta errado isso. Então, quando a pessoa de mais idade, olha, independente do pessoal de... De, se a pessoa tem formação acadêmica, não tem, se tem mais estudo ou não tem, é, como tem mais tempo de vida, vale sempre a pena a gente escutar. 
Né? Porque com certeza ou já viu ou já passou por aquilo. Então, isso é uma atitude inteligente, viu, Ingrid? É um respeito mútuo, porque eu também uh, respeito o conhecimento que ela tem, eu acato as ideias também, né, toda a área dela. Então, é um, uma troca mesmo. Né? Isso significa que tu é uma mulher inteligente também, né? Porque tu, tu assimila a juventude da Ingrid, né, Maria? É, eu acho maravilhosa a juventude, porque é vida, né? É vida. É vida nova. Uh, Maria Helena, na, na clínica que vocês trabalham juntos, uh, como é que funciona? O que, que vocês oferecem? O, qual é o objetivo da clínica? Bom, deixa em primeiro lugar eu, eu mencionar que eu me senti... Me senti muito honrada com esse convite de estar aqui, que eu sei que vocês recebem aqui pessoas uh, de alto gabarito dentro da, da medicina, dentro da saúde. E, então, nós ficamos contentes, muito alegres de, de ter sido convidadas e realmente queríamos agradecer que... Nós estamos aqui, então, para contar é um, um pouco... É um prazer ter vocês nosso... aqui, viu? É uma honra para nós também. Contar um pouco da nossa, da nossa trajetória e do nosso desejo de tratar uh, com, com um atendimento especializado, um atendimento com muito acolhimento, com muito carinho e, tra e tratando da saúde da pessoa como um todo, né? Como se diria holisticamente, que trata o todo da pessoa, porque to tudo funciona sincronizado dentro de uma pessoa. Então, essa é a nossa meta na clínica, né? E dentro disso, nós temos vários tratamentos alternativos, especiais. Por exemplo, nós uh, importamos dos Estados Unidos uma, uma maca, porque eu fiquei pesquisando há muito tempo uh, um tratamento que, trata, que pudesse ajudar as pessoas com problemas de coluna, de hernia de disco e de, depois a, a Ingrid vai falar sobre isso, porque é a especialidade dela. Uh, então, nós encontramos nos Estados Unidos uma marca que é top de linha lá e nós fomos os pioneiros aqui em Porto Alegre para trazer essa, uma marca computadorizada que expande as vértebras. Esse é um atendimento que nós temos, daqui a pouco a Ingrid vai falar sobre isso. Nós temos também, eu me formei em medicina chinesa e fui fazer especialização na China. De lá eu trouxe também a hidrolinfa que é um aparelho sensacional que tira as toxinas. Ela faz uma massagem uh, linfática eletromagnética. Então, ela tira todas as toxinas orgânicas, uh, porque nós temos dois mil poros em cada pé, cada um dos pés. E por esses, quando a gente liga a máquina com água e coloca os pés dentro, uh, se forma uma eletrólise dentro e separa os íons negativos do do, dos positivos dentro da água e com isso captura os íons, íons positivos que estão circulando nas linfas, que são as toxinas humanas. E nós temos então médicos, uh, inclusive homeopata, que se tratou conosco para excesso de ferritina, para esteatose, também temos um outro médico que se trata para gota, temos vários pacientes que se tratam para vários da desintoxicação mesmo. Então, esse é um outro método que depois vai aparecer aqui na, na tela. Nós temos, então, a psicoterapia, a psicanálise, a psicosomática, né, dentro disso, porque estou terminando meu doutorado em psicosomática na Argentina. E temos a quiropraxia, que é excelente para o alinhamento de coluna né, e ossos. E... Temos esses atendimentos, então, na clínica. E laser terapia, porque nós fazemos, então, a acupuntura laser. Que maravilha. É, fiz é formação indolor mesmo. E não, fiz, e não é... Não, fiz aqui. Eu fiz na, na FACIBA, Faculdade da Bahia. Mas, porque teve uma, houve uma extensão em Porto Alegre, mas eu fui para a China para fazer estágio em um hospital e fiquei um tempo lá para... Ver o, a, na fonte, né? É uma experiência, você que está lá na China, tu tem que ser corajosa. É uma cultura completamente diferente, Compre né? É como estar em outro planeta. É, eu estive lá como para estar congresso outro odontológico, planeta. mas assim, não sei se eu ficaria muito tempo, não, não conseguiria. Não, não dá, é só para te adquirir conhecimento mesmo, não dá para ficar muito é. tempo. É, é muito vigiado cultura tudo. Cultura completamente diferente. É uma, é, é uma cultura do medo, né? É muito vigiado tudo e tu não pode... 
conversar muito com pessoas de lá e tudo é muito vigiado. Ainda hoje, tu fica muito cercada? Sim, eu tive uma experiência lá na China, assim, não sei se dá tempo de falar, é uma coisa curta, dá mas sim. é, eu, eu fiquei assim meio apavorada, sabe? Porque eu ia todos os dias de manhã fazer tai chi com umas... umas porque eu, eu parei na própria universidade. E perto tinha um lago onde elas faziam, seis horas da manhã, elas se reuniam para fazer hum, essa tai chi. Então eu ia e comecei a fazer com elas. E uma delas me falou que, que o marido dela foi muitos anos professor de acupuntura lá naquela faculdade, que tinha escrito um livro uh, que tinha sido editado em, na, no Canadá. E eu me interessei em comprar o livro. No outro dia eu levei, o, levei o, o, a moeda deles para comprar o livro dela. E eu vi que quando eu estava comprando o livro entrou um senhor, uh, dois, um magrão, um magro bem alto, e eles tinham um distintivo, assim, mas eu não... Quando eu cheguei na universidade, a, a coordenadora me chamou e disse assim, olha, eu vou te orientar uma, uma coisa. Tu não fala mais com aquela grupo de senhoras que tem lá, nem compra nada delas, porque tu corre o risco de eles colocarem uma faixa vermelha no teu passaporte, tu nunca mais entra aqui na China. É muito vigiado. Tudo. Não, o nosso, a nossa guia turística era uma pessoa do consulado chinês. Não, não pode ter... É. Pelo menos quando eu fui. É assim que eles conservam o regime, né? Então eu fiquei tão apavorada que depois tinha estudantes inglesas lá que queriam me levar para conhecer, não sei o quê, não sei o quê. Eu não fui mais a lugar nenhum. Fiquei com muito medo. Imagina ser preso na China. Tá doido, ainda mais se não puder voltar, né? Se só não puder entrar, tudo bem, né? Depois Mas, que te prende, é difícil país... voltar, né? <risos> eu fiquei muito amedrontado. Um país muito democrático, né? Uhum. E a gente tem gente aqui querendo implantar esse tipo de, de governo, né? Pois é. é que eu ah, sempre digo, isso não dá nem para entrar pra nesses lugares, né? Não, eu acho que quem acha muito legal a Venezuela tinha que ir para Venezuela, quem gosta é, muito da Cuba, Cuba, Cuba tinha Cuba. que ir para Cuba. Morar, né? Morar, não morar. Não vai que nem turista, não, com dinheirinho. Ah, sim. Não, não, não. Ah, tinha sim. que chegar para morar. Isso, é, né? Tinha que ir para morar. Quem gosta lugar... daquele sistema vai para lá. Ah, todo lugar é bonito, na verdade. Nosso todo país lugar é... é bonito, é. né? Tem a natureza bonita, tudo. Agora, quer levar aquele tipo de vida, vai morar lá, pô. Não fica tentando transformar é. o teu Agora, país. Agora, é a medicina da. A medicina é fantástica. Medicina né? chinesa? Fantástica, porque é tudo natural, não é? Na, no, no hospital eles têm uma farmácia imensa com centenas de qualidades de fitoterapia. E... Então eles tratam as pessoas com a natureza, com a natureza, com massagens, com shiatsu, com acupuntura, com ervas, com até escorpião moído para reumatismo, tudo assim, cobra moída para reumatismo, para isso, para doenças inflamatórias. E é, uma ciência milenar. É deles, uma ciência né? que tem 5 mil anos, no mínimo, né? E então eu perguntei por quê? Por quê? Eu perguntei, eu queria saber por quê daquela medicina. Só que quando foi a resposta, eles me disseram assim, olha, o nosso povo é um povo pobre, não tem condições de importar remédios, medicamentos, medicamentos e fazer grande despesa. Então, nós buscamos a natureza por esse motivo, porque eu acho que está em torno de 1 um, um bilhão e 700 mil habitantes, né? Na é, China. E, e, e muitas das, das medicações fabricadas em laboratórios multinacionais, a base é a natureza. São, são, eram ervas, ou eram fitoterápicos. A partir da natureza, que, a da natureza que fizeram né? o químico depois, é, né? o sintético, é, digamos. Assim. É, que é, uma, é sempre uma confusão que até os próprios colegas fazem, viu, Marilena? Que de achar que natural e sintético, um é bom, outro é ruim. O sintético, se a, forma, a fórmula for igual ao natural, é bom. Né? Agora, tem natural bom e natural ruim. Já dizia o doutor Leia Ribeiro, né? picada de cobra é natural. Depende para onde tomar a picada, não é bom, não. Então, nem tudo que é natural é só bom, nem tudo que é sintético é ruim. Se o sintético tiver a mesma fórmula, e a gente chama isso de isomolecular ou bioidêntico, para quem não sabe, uhum. tem médico que quando fala bioidêntico, diz assim, ah, não, não existe. Como é que não existe? Bioidêntico significa isomolecular, é a mesma fórmula. Então, é igual ao que teu organismo produz ou igual ao que a natureza faz. Como é que não existe? 
É, e o que eles fazem é isso realmente, né? Porque os países mais pobres, eles é, têm que utilizar o que eles têm à disposição. Isso. Né? E eles eles, a, a resposta deles ah, foi e, essa. Né? Eu, eu cheguei a ser paciente uma época, uma época que eu era mais jovem, é, de acupuntura, de um mestre de artes marciais, hum. que antigamente só quem fazia eram eles, sim, né? Sim, sim, sim. No momento em que a acupuntura foi reconhecida pela classe médica, agora só os médicos querem fazer. É, né? é, é, eles querem reserva de mercado. É, a reserva de mercado. Aprenderam com os mestres de, de, de artes marciais e agora o cara não pode mais fazer. O cara ensinou, mas não pode mais fazer. É, então, assim como muita coisa, né? Uhum. Mas a... a em que, em, aonde entra aí a, a psicanálise, Marilena? Bom, isso, são duas coisas é, separadas uma da outra, mas entrelaçadas, né? Porque nós observamos que muitas pessoas buscam, por exemplo, fibromialgia. É uma doença de origem nervosa, de origem emocional. É, a própria coluna, quando há muitas dores na coluna... E muitas, muitas patologias são de, de origem emocional, então aí entra a psicanálise. Porque hoje a psicossomática é de domínio da psicanálise também, eles trabalham. A psicanálise e a medicina andam trabalhando juntas nesse sentido. E, e o médico está cada vez reconhecendo mais que existe sim esse, esse fator emocional né, na, nas dores do corpo e da alma. Aliás, as dores da alma se transpõem para o corpo. Nós vamos dar um intervalinho que está na hora do nosso intervalo, mas a gente já volta falando sobre essa, essa parte emocional das doenças. Tá bom, Marina? Uhum. A gente já volta, não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Existem dois tipos de residências, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060, Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou o Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui envelhecer sem ficar velho, modulação masculina, modulação feminina, melhore seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa... E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que, é que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte.
A gente interrompeu a Maria Helena, a, a, dessa vez foi a Ana, não sou eu culpado, né? E ela estava explicando justamente aonde entrava a psicanálise uh, nos tratamentos que vocês oferecem na clínica. E eu acho que tu podia continuar, né, Maria Helena? Porque muita, muita coisa tem a ver com, com a mente, né? Muita coisa tem a ver com a mente. É... Conflitos emocionais não resolvidos, não falados. Bom, se a gente tem conflitos emocionais que machucam a alma e a gente não, não, se, não nos expressarmos pela fala, é, pela exposição verbal, o corpo vai se oferecer para ser o baluarte, ser o, uma espécie de teatro para apresentar todos esses males, porque por algum lado terá que sair, ela fica circulando no corpo, né, a emoção e internamente e ela vai ser expelida, então por isso que as pessoas têm às vezes psoríase, doença de pele, vitiligo, muitas patologias e causa até um desvalimento na pessoa, porque por exemplo, eu estou tratando de um paciente com psoríase que ele tem vergonha de ter contato social, <risos> vergonha de namorar porque as feridas dele agora ele está muito melhor né? não, as feridas não tem mais prurido mas uh, essas questões são de origem emocional são problemas lá na, no início da vida nos, principalmente nos primeiros 40 dias de, de vida da criança tem alguém que não tem conflito hein? não existe <risos> ninguém. é saber lidar com os mesmos eu tenho que botar para fora né? eu acho é. assim ó eu, eu sei que é, tem pessoas que têm dificuldade de botar para fora, mas eu acho que o colocar para fora, o falar... O conflito faz muito, parte né? do crescimento, da, do crescimento da, da, da maturidade, do crescimento e da evolução espiritual, da evolução da, da alma da gente, porque Freud, quando estudou, ele estudou as questões da alma. Isso foi mal traduzido nos Estados Unidos, traduzido por cérebro, mas não é. é ele estudou as questões da alma. Tinha falado, a gente tinha falado no primeiro bloco uh, dessa mesa que vocês uh, trouxeram dos Estados Unidos, uh, que eu acho que quem trabalha mais com ela é você, né? Em... Exato. Como é que funciona? Então, ela trabalha num sistema de molas onde ela realiza tração, é computadorizada, né? tem tração tanto lombar quanto cervical, trabalha nas duas extremidades. E ela tem, assim, certas indicações, como as dores lombares, né, por abaloamento ou por hérnias de, de disco, as dores de espasmos musculares, as hipomobilidades e também as radiculopatias, que são as compressões das raízes nervosas, que gera aquela famosa dor ciática, principalmente, né, que é a maior queixa que a gente tem na clínica. Uh, as únicas contraindicações que ela tem é osteoporose e se a pessoa já tem algum tipo de cirurgia e tenha colocado algum material, como placa e parafuso. Daí a gente não pode realizar essa tração. Né? E ela gera diversos benefícios, como ela faz uma tração leve e controlada, individualizada para cada massa corporal, massa óssea, tem tudo isso. O, o músculo, a musculatura, como está, né, da pessoa também. Então, ela gera um alívio da dor, ela gera uma reidratação dos discos, ela melhora a irrigação sanguínea do local, né? Isso também vai gerar a descompressão ali da raiz nervosa, aliviando as dores e até eliminando dor ciática. E também, uh, melhor, ela gera o um aumento da, ali das vértebras, né? Inter, entre o disco e alivia e alonga toda a musculatura ali envolvida, né? Quantas sessões uh, geralmente vocês indicam? 20 sessões. 20 sessões. Ela tá... Intervalo de quanto tempo? Uh, uma vez por semana e críticos fazem de duas a três, quando as pessoas chegam em crise mesmo lá na clínica, né? São 20 sessões e meia hora da maca de tração, que é ela mesmo que estabelece, e a outra meia hora eu trabalho alívio da musculatura, a laser terapia e eu entro com reforço muscular. Quando esse paciente tem alta, eu sempre indico ir para algum pilates ou algum exercício na água, porque se tu parar, vai retornar as crises com mais mais recorrentes, né? Tu vai ter essas crises. Pacientes crônicos, pacientes assim que... É, eu tenho alguns pacientes que referem que já estão há mais de ano 
é, e que estão à beira da, da cirurgia, né? Porque é sempre uma, é uma, um assunto meio controverso. É, o paciente, muitas vezes, ele chega e diz, ah, pois é, eu fui consultar alguns colegas, teus que querem operar, outros que não querem operar. Quer dizer, a, a única contraindicação real é se ele já foi operado, se colocou pino, parafuso, alguma coisa, ou então se tem uma osteoporose severa. Isso, é a única contraindicação. Se até se operou aqui, tirou só a parte extrusa da hérnia, podemos trabalhar. Só não pode ter nenhum material como parafuso e placa ah. artrodese, né? É feito algum tipo de, de radiografia, algum exame para... Não, não, eu necessito que a pessoa já venha com uma ressonância magnética para realizar a avaliação. Ah, faz a ressonância, marca a, a, a consulta, e já pode começar as sessões? No... De imediato. Na avaliação a gente já inicia com o tratamento. Tem uma ideia assim de... Eu sei que para cada pessoa é uma coisa diferente, tá? Mas um, um, um número X de sessões onde ele já começa a ter alívio, porque a, a, essa dor, dor ciática, né? O dor da hernia de disco é uma dor muito chata, né? Nossa, minha, minha mãe Nossa, ficava de joelho na cama. Não, tem é. gente que não consegue sentar, não consegue sentar, não consegue Fica deitar. Fica num ângulo lado. de 90 graus. A gente já tem paciente que chegou lá sem conseguir se levantar, né? É. Então, de, dependendo do caso, né, de agudo e crônico dessa crise, vai de 3 a 5 sessões e a gente já tem resultado. É feito um acompanhamento com algum tipo de medicação, alguma coisa fitoterápica? Alguma fitoterápicos, coisa? muitos fitoterápicos. Inclusive, a gente usa muito a sucupira, que é anti-inflamatório né, das articulações e ajuda muito. Boasville, os... sucupira. É. Uh, tem também uma medicação que vende de farmácia, que é uh, Arpadol, que é feito da baleira. Tem um que é feito da curcuma, que é o motore. Então, essas coisas naturais, né? mas uhum. que também defendem as articulações. É. é, geralmente eu digo para o paciente quando chega, está preparado para mudar o estilo de vida, que vai, vai começar a introduzir fitoterápicos, exercícios e não mudar, não é sair daqui e parar, né, para o tratamento, deu. Não, é realmente mudar um estilo de vida para ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor, né. É porque a gente vê assim, que esses pacientes são pacientes, como tu falou, são recorrentes, né, e que, via de regra, os tratamentos que, que a gente vê o pessoal usar, é, dependendo de quanto tempo o paciente já vem apresentando o quadro, muitas vezes não, não consegue sequer melhorar a dor, né? O paciente já chega com uma contratura, já uhum. chega todo tortinho, né? Porque já a musculatura já está toda desviada. Mariana, também. tu podia mostrar a foto da cama, né? Exato. Tem uma foto da cama Sim. aí. Sim, tem. Então, essa é a imagem ilustrativa de um paciente realizando a tração lombar. Pode ver lá, após os pés dela, é o computador, que, a, que ela funciona por quilos, né? A gente inicia em 25 quilos e gradativamente vai aumentando, conforme a massa corpórea, conforme está a musculatura desse paciente. Cada sessão a gente consegue aumentar os quilos que vai fazendo, realizando essa tração. Ela fica presa aonde, aonde Ingrid? É nos pés ali? Que é, tem... não, é na pelve. E aqui no tórax, hum. vai algo aqui embaixo dos, das axilas, axilas para manter, quando a tração está bem, assim, de 50 quilos, que eu já cheguei a alguns pacientes, então ele acaba se segurando um pouco para ir lá, ela vai puxando pela pelve, ela é presa no computador por um gancho, com uma corda, que ela vai, o computador é que vai tracionando. É, é uma coisa bem personalizada, né? Exatamente. Pra cada paciente é um cada tratamento Cada paciente diferente. é um tratamento. É, dessas é, esse tratamento tu acompanha com, com acupuntura Marilena? sim a, a, a mesa ela o, o paciente fica 30 minutos é, expandindo as vértebras depois é feito um, uma aplicação de laser na, 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 nas vértebras na coluna na região lombar e ou cervical dependendo e o laser é muito maravilhoso, né? Foi feita uma pesquisa grande científica. Então, quando é focado a energia do, do, do raio do laser, a célula se aproxima para beber, porque ela está desvitalizada. E com aquele raio, aquela energia que vem da... Que é baseada na física quântica, que é energia, não é mais massa, né? O molécula. Então, ela se aproxima para se revitalizar. E com isso, o corpo vai se autocurando. 
com a, quando ele recebe nos pontos de acupuntura o raio laser, ela vai havendo uma recuperação do processo inflamatório que está no, no local. Quanto tempo levou para estudar acupuntura? Eu estudei quatro anos. Uhum. É, uma, é uma medicina completamente diferente. Completamente né? diferente. É outro, outro sistema, outro, outro mapeamento do corpo. Mas a gente estuda os órgãos internos, o que, que, os sinais de cada órgão, cores, sabores. Uh, por exemplo, o fígado, né? quando a gente tem muita raiva contida, o fígado fica muito prejudicado. O pulmão é tristeza, os rins é medo, medos. O baço é preocupação. E pode saber, é bem certo. É, eu, eu vi algumas aplicações de, de crânio pontura no, no curso que a gente fez com... Tem muitos com... pontos no crânio, muitos pontos. É. Inclusive para síndromes é, de retardo mental, de... de é, essas, essas, esses problemas todos que andam por aí, o... retardos leves né? e, e síndromes que são de origem cerebral e, e psíquica também. Né? É, o impressionante, isso está na internet inclusive, viu? eu vi uh, algumas aplicações de, de, de crânio pontura uh, de pacientes assim que foi utilizado a acupuntura justamente para tentar melhorar a função do paciente tem eu, acho que se o paciente se vocês acessarem na internet aí colocarem crânio pontura vocês vão ver uhum. essas gravações inclusive é, pacientes que chegaram a perder massa cerebral grandes quantidades de massa cerebral e que estavam acamados e que estavam é, hemiplégicos e, e que na verdade foi solicitado até para ajudar o paciente a se mexer um pouco mais para poder trocar ele na cama. É impressionante é, o resultado que, que eles conseguem com o paciente. Pacientes assim, com o lado inteiro paralisado uhum. e que depois de algumas sessões consegue é, sair da cama sozinho. É, é, é de não acreditar. E, e não tem como dizer que a coisa foi falseada porque pacientes assim com perda de, de um hemisfério inteiro cerebral, que Afazia, acamado, né? é, chegava a entrar um punho dentro da área de perda, impressionante o resultado. Bom, tanto é que hoje em dia é reconhecido, né? o pessoal trata como uma especialidade. Né? Infelizmente, como eu te falei, as pessoas que mais sabem usar hoje em dia estão impossibilitadas de, de usar. Tem que fazer... Não, mas a laser não, viu? Porque ela não é invasiva. A laser a gente não, não tem problema. Ah, eu digo, não, não o que tu faz. É, não o que tu faz, é, é, não o que tu faz, mas assim, os, é, os, os mestres de, de, de não, arte Não, se tu vai trabalhar não? com agulhas, é uma exigência enorme, inclusive paredes, piso, tem que trocar tudo, é. tudo, tudo. Tudo que a clínica. vida inteira eles fizeram ao não ar livre. Não sendo invasivo Exatamente. não, porque não tem sangramento, né? É que a acupuntura ela tem, às vezes acontece de sangrar um pouquinho, né? Então aí já entra é outro assunto. Uh, dessas terapias que vocês fazem... Eu acho fazem? que a gente podia ir para o comercial para depois a gente falar sobre essa do... Hum, é, eu ia perguntar okay. essa que eu achei muito é, interessante. Tem mais algumas coisas para falar sobre é, ela. Mas vamos, 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 vamos falar sobre a Hidro Vitalis logo depois do comercial. Então, você não sai daí que nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Logo após o comercial, a gente já volta. A plástica é o um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 
seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. A gente tem que esperar o um intervalo, filho. Sua família, não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames... Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Pois é, é, eu acho que disso que a gente falou até agora, tem mais uma coisa muito interessante que a gente está conversando no intervalo, e hoje a gente está com a Maria Helena, que é psicanalista, uh, com a Ingrid, que faz fisioterapia, né? que casualmente é a avó e neto, né? isso é uma coisa muito, muito boa. Muito lindo. A gente trabalha em família também, a gente sabe como é que é, né? <risos> Mas a gente não teve o gostinho de trabalhar com neto, deve ser mais maravilhoso ainda, Ingrid. É. Ai. Vamos é, indo né, Maria Helena? Vai chegar. Eu adoro, eu gosto muito de trabalhar com ela. Olha, tu foi muito sábia. A gente vai para o caminho, porque a minha netinha adora ficar na clínica. Mas desde bem novinha, ela adora. Ela já tem roupinha de bloco cirúrgico? Ela, tem, ela ganhou uma roupinha de, 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 de centro cirúrgico com, com estetoscópio, tudo, ah, olha tudo só. padronizado. Ela se veste, ela né? se veste de médico, coisa se mais veste bonitinha. Médica, e ela quer ajudar. Isso aí, isso aí é o que a gente chama de lavar cerebral, né, Maria? <risos> Não, mas eu tenho uma porção de netos e a única que, que veio para a área da saúde foi a Ingrid. É, é mesmo? É. Eu tenho um filho que é cineasta, eu tenho outro que trabalha com imóveis, outras, outra, uma, outra é psicóloga, mora nos Estados Unidos, a outra é, é arquitetura de interiores, trabalha com construção, decoração lá. A única que veio para Mas a psicóloga saúde, não trabalha contigo? Não, porque ela mora nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. E ela foi fazer o um mestrado lá. Ela se especializou em business, porque ela gosta de ganhar dinheiro. Hum. <risos> ah, mas a psicologia do business é muito legal. É. Tem uma amiga que faz isso, é, é. muito legal, né? É. Pois ela é. trabalha com telecomunicações nos Estados Unidos, imagina. É, é eu, eu tenho Outra quatro área. filhos. Dos quatro, os três foram para a área médica. Eu não sei te dizer se eles são mais inteligentes ou menos inteligentes da que, o, <risos> da que foi para outra área completamente diferente. Eu acho a área médica muito linda, viu? Muito linda. É maravilhosa, Agora, esse, né? essa, outra, essa outra neta que eu tenho que fez vestibular agora no final do ano, como eu, canto, como eu falava para ela fazer medicina, mas não deu, ela foi para engenharia ambiental. <risos> as minhas três ficaram na odontologia. Não está muito longe da área da saúde, não né? Não está, trabalha, vai trabalhar não? com saúde é. também. É. Mas é, é, estava, a gente estava comentando de, da Hidro Vitalis, é, acho que tu tem foto aí, né? inclusive tem da laser terapia também que estava mostrando, uhum, né? é para mostrar que não, não tem nada de invasivo. Não, não tem invasivo, olha o raio que vem, né? E esse raio penetra a nível assim, vai até a terceira camada, né? até os ossos, ele, ele é mais profundo que a agulha da acupuntura, o efeito. O paciente chega a sentir alguma coisa ou não? Sente um bem-estar, porque ativa a circulação, desbloqueia. Porque o grande segredo da... O que é a medicina chinesa? Nada mais é do que desbloquear os pontos por onde circula a energia dentro do... Que tem vários canais que circulam energia. Quando a gente bloqueia a energia... Então, a... por exemplo, se tu bloqueia a energia aqui na cervical, nessa região aqui... Vai ficar com dor de cabeça, com um pensamento lerdo, com falta de memória. Por quê? Porque a energia não está circulando no cérebro. Então, o grande segredo da medicina chinesa, da, da acupuntura, é desbloquear todos esses pontos. São 1.200 pontos no corpo. Desbloquear os pontos principais. Claro, a gente não vai trabalhar todos esses pontos, mas os principais, 
para desbloquear a circulação de energia. E com isso o corpo se autocura e, e fica mais disposto, mais se sente uh, mais uh, energizado, mais disposto, mais saudável. E a hidrovitalis? Que... Então, a hidrovitalis ela é, é um aparelho, é um aparelho que inicialmente ele foi, era importado, não existia no Brasil esse aparelho, trouxe... Quando eu fui na China, eu tive conhecimento, depois eu trouxe de Portugal o primeiro, já há anos. Nós também fomos os pioneiros aqui em Porto Alegre com esse aparelho. E, então, ele é computadorizado, uh, ligado ao computador com uma programação de muitas patologias. Dependendo do diagnóstico de cada paciente, a gente então programa a patologia. Por exemplo, se tu quer tratar gota, artrose, artrite... É, doenças é, do fígado, estiatose, é, é, ferritina alta, enfim, outras metais pesados. Então, a gente programa no computador e faz a aplicação que dura em média uma hora, 45 minutos, entre 45 minutos e uma hora. E é incrível, a água é colocada branca, branca água normal, única o único componente que se põe um pouquinho de sal para dar condutividade eletrônica. E a, a corrente que passa, é, ela é imperceptível a nível muscular e nervosa. Mas o, as linfas, elas percebem essa, essa corrente, a eletrólise, a separação que houve dentro d'água. E... E os íons positivos, então, são capturados e saem pelos dois mil poros que tem em cada pé. E a água vai ficando escura, escura, com todas as toxinas. E, e já vai dando um alívio, a pessoa já se sente mais animada, tira, e muitas vezes chega em casa com muitas dores, assim, na, na, nos ombros, nessa, nessa região da cervical, que às vezes a gente trabalha muito, e eu sento e faço a, a hidrovitalis, é incrível como tira esse mal-estar da gente já na primeira aplicação. E libera, então, uh, as toxinas vai sendo, vão sendo liberadas dentro d'água. E... Que efeito tem na esteatose e... hepática? Como? Que efeito ele tem na esteatose hepática? Porque tu falou que ele, ele, serve, ele ajuda na esteatose sim, hepática. Sim, sim. Uh, o fígado, quando tem muita gordura em, envolvendo, ele vai perdendo as suas funções, né, doutor Miguel? Vai perdendo as suas funções que ele deveria... Né, trabalhar a contento, ele fica lerdo, fica, também a pessoa vai adquirindo medida, medida excessiva na cintura, um pouco mais de gordura abdominal, com a esteatose, né? e realmente é um mau funcionamento, né? não está sendo eliminado. Então, ali com a hidrovitalis, é, há um incentivo, sabe? um pulsar, para que as, os órgãos se <coughs> voltem a funcionar mais com mais vitalidade. Se chegaram a ver, Maria Helena, se, se tem é, para as patologias diferentes, se tem alteração na cor da água, acontece isso não? Se é rins, a água fica tendente a preta. Se é fígado, é vermelha, cor de tijolo. Sim, tem diferença na água. E, e nós já tivemos pacientes que fizeram exames antes e depois. Nós tivemos, inclusive, um homeopata, médico homeopata, que se tratou para ferritina. Inclusive, eu perguntei, doutor, eu posso ter acesso aos seus exames que o senhor fez antes e depois, que, que zerou a ferritina? Sim, ele disse, sim, pode ser. E a gente tem um médico que se trata lá, vai <coughs> frequentemente fazer para a gota. Temos médicos que também se tratou para esteatose. Então, são tratamentos que a gente já tem os, os resultados, né, com exames que realmente ajuda mesmo a eliminar as toxinas e dos rins também, mau funcionamento renal. Quanto tempo mais ou menos leva o tratamento? Em média, a aplicação é uma hora, né? Em média. E é mais de uma sessão? É, o bom é fazer umas 10 sessões para fazer uma, uma boa faxina orgânica. Intervalo de quanto tempo? Semanal também? Pode fazer duas vezes por semana. Depende muito do, do tempo disponível do paciente, né? Pessoas que fazem uma vez, claro, se fizer duas vezes, a, a desintoxicação é mais rápida, né? Duas vezes ou três vezes. Quando... Já houve pacientes que vieram da fronteira se tratar 
ficaram 40 dias aqui em Porto Alegre, então eu fazia diariamente. Mas era paciente que tinha muito toxina, tinha psorias e, e muito inchaço, e daí, daí foi um resultado Isso muito ajuda, bom. Isso ajuda a desinchar o corpo também? Sim, primeira coisa. Primeira coisa, porque o, o que, que é o enxume? É a retenção de líquido, né? E o que que é, por que, que tem retenção de líquido? Porque a bexiga e, o, e, o, e os rins já estão assim, um pouco lerdos no funcionamento, então vai ficando as toxinas depositadas nas linfas, né? E nas articulações, principalmente, né? as cartilagens. Tem, tem, mais, uh, tem mais colegas tá, fazendo uso dessa, desse tipo de procedimento, Marilena? Sim, eu estava contando, né, que esses Vocês médicos... são pioneiros, né? Sim, nós fomos os primeiros a trazer aqui para Porto Alegre. Eu nem sei se tem outra clínica que tenha tratamento, mas nós fomos os primeiros, né? Então, a gente tem várias pessoas que se tratam lá de várias áreas. Tem Não, uma eu, sei, eu sei que vocês tratam médicos, inclusive, uh -huh, tá? Sim. Mas eu digo assim, é, é, outros, outros centros que fazem uso do mesmo São procedimento. Paulo e Rio, sim. São Paulo e Rio, sim. Inclusive, esse médico que se trata para gota, ele fez no México. Ele achou que aqui em Porto Alegre não existia isso, né? Nós colocamos um anúncio no Bem-Estar, no jornal Bem-Estar. Então, ele, a esposa dele, lendo o jornal, encontrou e ele ficou feliz e foi lá. Mas São Paulo e Rio tem muitas clínicas que tem. Curitiba também. Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem mais algum outro local que tenha, mas de, de Curitiba para cima, Santa Catarina... Existe, sim, porque eles, eles valorizam bastante o tratamento alternativo, né? O gaúcho é mais resistente mesmo a algumas coisas ainda, Para né? tudo, né? Uhum. É, infelizmente, é. algumas coisas consideradas alternativas, né? O, a própria uh, ozonoterapia, né? a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, vem há horas tentando uh, credenciamento, tentando aprovação, ou se é que dá para se chamar de aprovação, que em todos os lugares do mundo é usado, no Brasil, é, 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 é aceito a hidrozonioterapia, que é uma coisa muito engraçada, né? Quer dizer, o pessoal aceita como tratamento você colocar o ozônio na água, numa banheira de água, e o cara fazer o tratamento numa banheira de água, onde a gente sabe que a absorção do ozônio é muito pequena. Funciona, mas é muito pequena. E a aplicação venosa, ou aplicação eh, retal, ou em outras formas de aplicação, eh, não é reconhecido. Né? Inclusive, quando a gente fala, tem que dizer isso, porque o pessoal diz, ah, tu está propondo, não estou propondo nada, pessoal, estou dizendo que existe. Eh, inclusive, assim, ó, em todos os países, e países onde, eventualmente, eles não têm acesso a, a, a um poder aquisitivo maior, né? É, é, eles utilizam como primeira opção justamente por quê? Porque é um tratamento barato e com resultado. A gente sabe que uma das pessoas que usava o ozônio e que depois diz, uh, até disseram que não podia ter usado, porque ele estava uh, sendo privilegiado, é o, aquele rapaz que ganhou, rapaz, né? aquele uh, esportista que ganhou várias vezes o Tour de France, né? o Armstrong. Uhum que uma das coisas que ele usava como tratamento por ter tido um câncer de testículo era ozônio. E isso, além de ajudá-lo no tratamento, entre aspas, segundo quem tratou ele e ele, né? é, além, além disso ainda lhe dava uma resistência maior. Então a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas para a gente aqui ainda é tido como alternativo, e no resto do mundo o pessoal usa e usa abertamente. Como é, tratamento definitivo. Como tratamento definitivo. É, eu, eu tive agora nos Estados Unidos, não faz muito tempo, e é, a gente chegou, a, inclusive, a ter alguns atritos a respeito disso, porque o pessoal está propondo a terapia. Não estou propondo nada, estou dizendo que existe. Agora, eu como médico posso usar em mim o que eu quiser. Então, se eu achar que é bom, eu uso. Né? Se o paciente vai usar ou não, é uma opção do paciente. Então, muitas vezes ele autorizando, existe uma, uma, uma orientação da Organização Mundial de Saúde que o paciente é dado o direito de escolher a terapia que ele acha que pode dar a ele conforto, melhora né, ou cura. Né? Isso acho que não tem nada acima da Organização Mundial de Saúde. Mas é, a gente estava andando por Los Angeles e uma das coisas que o pessoal 
é, fala muito mal né, é, da, da, do tratamento com, é, hormonal né, e alguns, alguns tipos de tratamento. É, quando, por exemplo, para fazer emagrecimento, tal, e tem placas no meio de Los Angeles, no meio da cidade. Né? É, ozônio, por exemplo, com exceção de, de Brasil e acho que Estados Unidos que não reconhece o venoso, não reconhece a retal ou vaginal ou outras formas de aplicação, é, todos os outros países usam. Quer dizer, será que nós somos mais inteligentes que eles, né? Acho meio difícil. Será que não tem alguma, algum outro motivo para não ser autorizado? É como algumas determinadas uh, suplementos que são vendidos no mundo inteiro. E, infelizmente, no Brasil não é. Quer dizer, tu pode comprar, pode transportar, pode atravessar a fronteira com eles. Né? Melatonina, que é considerado um dos hormônios da, da juventude quando, e reparador, né? quando tem uma noite de sono bem dormida, o único lugar do mundo que é proibido a venda é no Brasil. Tu compra no Walmart nos Estados Unidos. E é, bom, é que nem o HCG também. que tu comprou no Walmart. Na Argentina, lá, né? a gente compra é. em qualquer farmácia. Não, e, e, e o incrível é o seguinte, tu pode no comprar, Uruguai, na Argentina. É, é pode, comprar medida, né? pode atravessar com ele, pode passar na frente da polícia e dizer, ó, oh, tá aqui, ó, trouxe pra mim, tu não pode comercializar. Quer dizer, é o único lugar do mundo. Uhum. Estranho, né? É o que eu tava falando. O, o HCG, por exemplo, a Ana comprou no Walmart lá. Né? Eu tenho pacientes que compraram em supermercado, que ah. nem receita médica tem. Tem anúncios e anúncios. Ah, mas o senhor está dizendo que... Vamos de novo, vamos repetir para quem não entendeu, tá? Não estou indicando ou deixando de indicar. Estou dizendo que são coisas reconhecidas no mundo inteiro e que, infelizmente, aqui ainda são tidos como terapia alternativa. Assim como até pouco tempo atrás, quando se falava em fazer tratamento uh, para quem usava óculos, fazer a laser... Não, cuidado, que vai aqui não cego. pode, vai ficar cego. Hoje uhum. em dia todo mundo faz. Ah. Né? Quer dizer, Sim, procedimento cirúrgico a laser. Né? É. Então, é, infelizmente, Mas eu a acho que muita coisa está atrasada. Mas a ozonioterapia, eu acho maravilhosa. Estou fazendo, estou me sentindo muito melhor. Olha, é, é um direito, o testemunho vive, é, vivo. É um, é um direito seu. Né? Mas claro, então, é aquela história. acho que sim. É, é um direito do paciente. Eu pesquisei muito sobre zonoterapia é. na internet, <risos> lendo, estudando, fiquei encantada, encantada. É, segundo Aí a... eu procurei. <risos> é, segundo a organização brasileira, né, a Associação Brasileira, é, e é outra coisa que você pode pesquisar também, porque é muito interessante, assim como a gente estava falando na acupuntura, né? uhum. é, porque o, o ser humano ele pode dizer assim, ah, eu tinha uma dor e chega dizendo que tem uma dor e sai andando. Quer dizer, uhum. ele pode estar tá atua, ele pode estar atuando, uhum. ele pode estar mentindo. Uhum. Agora, tem a aplicação de ozônio em cachorro, com atrofia de membro inferior, que de repente começa a andar. Quer dizer, o que, que houve? Ensinaram o cachorro a ficar paraplégico e de repente o cachorro melhorou. Né? É, inúmeras outras aplicações. É, é uma pena, é uma pena que... É, é, muito, e eu me incluo aí, tá, pessoal, porque eu acho que não tinha ninguém mais cético na, na, na área da medicina do que eu. Se não fosse o bisturi ou aquilo que estava no livro, eu, eu tratava tudo como picaretagem. Infelizmente, à medida que a gente vai estudando e, e, e abre um pouco a mente, e, e permite, e se permite, né, estudar depois de mais velho, a gente começa a ver que, infelizmente, o errado era... Era eu. Né? Eu sou gozado até hoje por muita coisa que eu falei que eu, que eu jamais faria é, e que hoje em dia eu uso como suplemento. Né? É, e como tu falou no início, né? terapia alternativa, alternativa, a gente infelizmente no Brasil fala como alternativo que no mundo inteiro é usado. Fala, fala para não se comprometer, Exatamente. na verdade, mas a gente sabe que no mundo inteiro faz. Né? Quem sabe daqui a pouco não vai acontecer como acupuntura. Né? Ó, acupuntura homeopatia, geriatria, essas coisas todas demorou um tempo até serem reconhecidas. Exatamente. Né? Hoje em dia são cadeiras de faculdade, né? são uhum. especialidades médicas. Uhum. Bom, nós queremos agradecer muito a presença da Marilene e da Ingrid. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é Espero nosso. que seja a primeira de muitas vezes que vocês estejam aqui conosco. E você, com certeza a gente deve ter deixado vocês com algumas dúvidas, 
mande e-mail para nós, vocês sabem o nosso e-mail, www.programavivamais.com.br. Fiquei um tempo sem falar, já me esqueci. Você é mais nova novo. que eu, hein? Não, mas eu tô ficando mais esquecida. <risos> www.programavivamais.com.br Então, mande e-mail para nós. Ah, vocês iam dar o um, um endereço do site de vocês. Passa o um endereço do site de vocês, Ingrid. www.clinevidars.com.br Então, interaja conosco e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em Implantodontia e Prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itapia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590.